in the cold outside 2 a.m. on a clear blue night The snow is gone where it was white The land is covered by the northern light Pre-productie is uh, misschien wel de allerbelangrijkste factor in een uh, opname. Uh, die pre-productie kan dan ook twee, drie, vier maanden duren, terwijl de eigenlijke opnames misschien hooguit twee weken in beslag nemen. Dus wat doen wij met pre-productie? Op iedere slag wordt zout gelegd, op alle opties worden bekeken en uiteindelijk heb je na een aantal maanden heb je 12 liedjes zo goed als kant en klaar om met mensen die in de band zitten en een aantal ervaren krachten een een werkelijke opname te gaan maken in een echte studio. Dat is dan op dat moment het, uh, eigenlijk het afwerken van al die uh, maanden van voorbereiding. Je hoeft dan niet meer met elkaar in discussie te gaan, want die discussies die zijn natuurlijk dan allemaal al geweest. En die kosten niks. Als je in de studio gaat uh, argumenteren, dat is een uh, dure zaak. Uh, dus wat dat betreft een uh, Goede productie hangt volledig af van de voorbereiding. Het ontstaat altijd spontaan. Wat ik dus doe is, uh, ik neem het op en uh, een liedje wordt meestal in uh, twee, drie, vier minuten geschreven. En ik stuur het dan naar Erwin Mustro en die gaat uh, dan naar kijken. In de regel uh, zijn het voor elk album van 150 liedjes. Wat ik doe is, uh, uh, ik zing uh, zoals we dat noemen, uh, Goed de Waals. Ik verzin iets waar de tekst over moet gaan. Erwin die gaat dan al die liedjes bij langs. En van de 150 blijven er meestal van de 15 over. En daarvan vallen er ook nog twee of drie af. Nou, voordat je met een band de studio ingaat, zorg je dat je de mensen kent. Als je vaker met dezelfde band werkt, dan een beetje dynamiek. Maar je hebt natuurlijk in iedere groep heb je mensen met een heel eigen karakter. Je hebt mensen die oren van je kop lullen. En je hebt mensen waar je geen woord uit krijgt, en ze moeten allemaal goed presteren. En als je als producer daar een kijkje op hebt, dan, dan gebruik je psychologie om het uiterste uit iemand te halen. Uh, daarbij komt nog, je moet uh, als producent ook heel vaak rekening houden van het chat in de gaten houden, de deadline, de catering. He, want anders krijg je uh, iedere avond betaald. In dit geval hadden wij uh, dat eigenlijk als uh, allerbelangrijkste item op, voor deze productie, dus goed eten. Uh, de rest ging redelijk van, uh, vanzelf, omdat die voorbereiding goed was en de band kent elkaar. Dus uh, zij zijn zelf ook al de, de, de repetitieruimtes ingegaan, hebben met uh, aanwijzingen van Arjan en Arjen en ik het ook hebben gehad, uh, al een eerste kennismaking gehad met het materiaal. Dus uh, weer voorbereiding is het allerbelangrijkste. En als ze hier komen, dan uh, heeft iedereen natuurlijk uh, de opdracht gekregen dat de snoertjes niet mogen kraken, dat de gitaren uh, allemaal nieuwe snaren hebben, dat, dat ze de akkoordenschema's kennen, enzovoort, enzovoort. Wat me triggert eigenlijk, dat is de, de, de stemming. Wat me op, uh, op ideeën brengt. En uh, het is meestal een klein melodietje hè, in de boventonen. Wat ook uiteindelijk de, uh, uh, de melodie van uh, het couplet gaat worden. Of een refrein. Vaak kom ik op, het, uh, uh, op een idee als ik bijvoorbeeld een gitaar in een andere stemming stem. Alright, wat ik dan doe is. Uh, ik werk heel veel met capo's. Dan zal je 
een ideetje kunnen zijn. Schiet me zat er binnen. Uh, goede productie is stressloos. Dat is het allerbelangrijkste. Voor mij uh, uh, zal ik dus nooit een studio ingaan als er factoren zijn die ik niet van tevoren heb ingecalculeerd of, of uh, besproken. Uh, noem maar wat, opeens zegt iemand van ja, ik kan dinsdag niet want ik heb een afspraak bij de tandarts. Nou, dat wist hij drie weken geleden ook. Uh, dat soort dingetjes die, uh, die kunnen niet. Uh, dan staat hier de studio drie uur leeg en uh, dat kost geld. Uh, je hoeft niet alleen aan geld te denken, maar je moet wel productief blijven. En uh, voor mij werkt het het beste als je gewoon twee, drie weken lang werkelijk super geconcentreerd ongeveer 12 uur per dag aan dit project werkt. Je, je staat er mee op, je gaat ermee naar bed, je blijft in je hoofd, blijft het ronddraaien, allemaal die kleine dingetjes, de details. Uh, en als het allemaal goed gaat zoals je het uh, voorbereid hebt, dan kom je ook precies op tijd uit. En dan uh, zodra de volgende band hier voor de deur staat te trappelen, ga jij naar buiten met een hard disk met fantastische opnames. Het is niet het eerste album wat ik met Erwin opneem. In 2008 was het de eerste. En ik heb hem ooit eens gewoon gebeld. In 2007 denk ik was dat. Omdat ik uh, ja, uh, zijn sound te gek vond. En de manier waarop hij afmixt. Ja, ik heb hem gebeld, wat liedjes opgestuurd. En sindsdien hebben we eigenlijk altijd samen plaat opgenomen. En uh, in die eerste instantie uh, leefde ik gewoon liedjes aan. En, uh, Luisterde hij dan na en die ging helemaal opnemen. Maar de laatste vier platen hebben we gewoon eigenlijk samen de liedjes altijd uitgekozen. En ja, Erwin is gewoon een, een, een fantastische man om mee samen te werken. En kundig. Normaal gesproken heb je in een um, um, team uh, van, van uh, mensen die zich bezighouden met het produceren van een album. Heb je muzikanten, heb je een... Uh, engineer, dus een geluidstechnicus, heb je een producer, vaak komt ook nog een manager, maar die houdt zich altijd alleen maar bezig met eten. Uh, dus in dit geval uh, doe ik produceren en geluidstechniek hetzelfde, tegelijkertijd. Dat, uh, ik ben het altijd met mezelf eens, dus dat is al één ding minder uh, waar we botsen kunnen. Uh, maar iedereen eigenlijk die binnenkomt, die komt gewoon uh, zo goed voorbereid dat daar is geen discussie nodig. He, je praat waar, waar wil je gaan zitten, wat voor versterkers heb je bij je, eens even kijken. Dan, dan maakt de technicus zijn, zijn geluidsplan en als producer bekijkt dan van oké, okay, vandaag is de, de stemming zo, laten we een uptempo nummer doen of we doen dit of dat. Uh, en uh, iedereen schaart zich eigenlijk bijna in een kringetje in een grote ruimte, terwijl de uh, versterkers en zo separaat achter glas staan, zodat er niet zoveel overspraak is. En dan is het aftellen. En aftellen, 1, 2, 3, 4 en rock and roll. En een, een album, is een album ooit klaar? Ik weet niet of een album ooit klaar is. Ik denk het niet. Er zullen altijd dingen blijven van, uh, ja, had ik dat uh, maar, maar zo, dan had ik het maar zo gezongen. Of ik uh, dit en dat. Ja, maar ik zie een album als een momentopname. Op dat moment presteerde ik op mijn best te kunnen. En dat kan best zijn dat het over twee jaar te hoog ligt. Dat kan ook zijn dat het over twee jaar lager ligt. En, uh, en je nieuwste album moet altijd je beste album worden. Dat moet een uitgangspunt zijn. Dat moet de laatste overtreffen. Zodra ik een liedje naar Erwin toestuur, dan ben ik eigenlijk tevreden over dat liedje. En daar zitten uh, redelijke liedjes bij, er zitten hele goede liedjes bij, slechte liedjes bij. En ik heb ook wel eens een nummer gezegd dat ik zoiets had van, hier kan ik uh, niks bij. Dat vind ik eigenlijk zelf slecht. En dan uh, uiteindelijk luister ik Erwin daarna. En uh, ik plak dan een aantal uh, van die ideeën achter elkaar. En dan ontstaat er in één keer een heel mooi liedje. Dus ik heb niet alle wijsheid in pak. Zodra ik de studio in ga, ben ik uh, content met de liedjes die ik opneem. Uh, wat er dan gebeurt is dat het ingevuld wordt en dat is een grote verrassing. Dat weet ik nooit van tevoren. Ik weet nooit van tevoren wat ik op basketbal speel. Uh, Wietse weet bijvoorbeeld niet van tevoren wat voor, uh, wat voor partijen die gaat inspelen. En dergelijke. Natuurlijk zijn er wel wat voorbereidingen, maar die, de openheid van een liedje is voor mij heel belangrijk.